银狐，你饿不饿？你找个好点的馆子，咱爷俩去吃点饭啊！一听说老爹要带自己吃点好的，银狐眼睛一亮：“走，老爹，我知道一家馆子不错。”两人没走多远，来到了一家饭馆。李银虎是一点没客气，直接点了四个菜。老爹，他们家的坛肉那真是老好吃了，入口即化，油炸小黄花、鱼骨头都被炸酥了，吃起来喷香。把肘子用筷子一碰，皮就自动脱落，那个级别。酱牛肉更是一绝，吃起来 Q 弹无比。这四个菜再配上盘锦的谢田大米，那简直就是。绝配！李长福虽然听的是悠然神往，但是看着那菜单上的价格，还是倒吸了一口凉气。银狐，咱要不少点点吧？我还不饿。爹，我可是饿了。你放心，点了都能吃完。你这哪是让我放心啊？你这是给我放血呀、啊！老爹，有个事我想跟你说一下。啥事？你说。老爹，我被留级了。什么？你说什么？到底怎么回事？好好的你怎么被留级了呢？嗯我们学校规定，一学期超过三门课不及格就得留级。我已经四门课没过了，而且还有一科高等数学没考，八成也过不了。什么？怎么会这么多科没过？平时你都干什么了？此时李银狐也不敢说是因为请假和段秋燕无事不做，没来上学才导致的。于是找了个借口说道：“老爹，我当然有好好学习。我自从上了大学就知道你们供我来念书不容易，我要好好学习。于是我就天天学，夜夜学，恨不得睡觉的时候都在学。但是老爹，这里可是……”大学来的都是全国各地的精英，而且绝大部分都是从大城市来的。你没去过大城市是不知道，人家那从小到大的教育基础打得老扎实了。我这么努力还是跟不上人家的步伐，你当我想挂科吗？我一点都不想，但是我已经竭尽所能。你还让我有什么别的办法吗？听着李银虎的辩解，李长福叹了口气，他也知道乡下的老师肯定比不了大城市的老师。儿啊，是爹拖累了你，爹要是有能耐，咱家在省城就好了。爹要是没什么。什么事了？吃完饭我跟你一起回去吧，回去让奶奶把房子卖了。行。回家后的李银虎跟老毕太太交代了事情的经过，谁知老毕太太不但没有生气，还要把自己的房子卖了。于是急匆匆的来到了大队部，拨打了远在帝都的中间人电话，让王喜帮他卖掉四合院。老姐姐，帝都最近四合院跌得厉害，你这套四合院大概也就能卖四万二。不过我这边给你找了个有钱的买家，人家肯出四万二，你家商量商量，要是行我就帮你联系了。老毕太太一听脸都绿了，这才回来几天。也就一个多月，五万就变成四万二了。算了算了，我再考虑考虑。与此同时，另一边的李银川家饭桌上的林胜男不停地干呕了起来。媳妇，怎么了？哪里不舒服？我也不知道怎么回事，就是一闻到这个辣味就恶心，但是也没感觉出有哪里不舒服。你闻到辣味会恶心？这也太奇怪了吧？对呀，我从来没有遇到过这种情况，真是太奇怪了。我不会生病了吧？你感觉头发热或者无力吗？都没有。那我知道了，你该不会是那个什么了吧？啊那个什么，你说清楚点。嘿嘿，我说可能是有了。<笑>不能吧？咱们两个才结婚没多久，没这么快吧？那可不好说。走，咱们到县医院检查一下。说完，李银川便带着林胜男急冲冲的去了县医院。做完了检查，两人坐在椅子上等待着结果。老公，你说咱们不会这么快就有孩子了吧？一切皆有可能。那咱们是不是要孩子有点早？别紧张，也不算早了。你爸妈和我爸妈这个年纪，早就已经有我们了。没一会的功夫，检查完的医生走过来说道：“恭喜你们怀上了，已经一个月了。”在这一瞬间，李银川突然就觉得眼睛有点发酸。两世为人，自己终于有了自己的孩子。老公，你怎么了？我没事，我就是有点激动。你你怎么还流眼泪了？别笑，我就是刚才沙子里面进眼睛了。出了医院，李银川带着媳妇去了供销社，买了一大堆的东西，这才回了家。到了家的周素贞看到李银川扶着林胜男回来，不由得问道：“胜男，你这是生病了吗？”“妈，胜男有了，胜男有了，你要当奶奶了。”“胜，有了，你确定真的有了？”“老娘真的有了，我跟胜男刚从医院回来，你要当奶奶了。”“哈哈，我要当奶奶了，我要当奶奶了，太好了，太好了，老李家祖宗显灵啊！你这么快就有后了，快去告诉一下你爹。”“行，妈，我这就去。”与此同时的老毕太太家。老毕太太和王玉珍有一搭没一搭的聊着天，两人的脸上都带着一丝愁容。帝都的那套房子最近一直没什么起色，不但没涨，反而降了。此时李银川风风火火的就跑了进来。李银川，你说你都多大个人了，怎么还一点不稳重？到底发生什么大事了？你跑什么？奶奶，我媳妇怀孕了，你要当太奶了。啥？这么快就有了？嗯。眼看着李银川跑到了他爹屋子里，老毕太太突然有些百感交集。这小兔崽子竟然这么快就有孩子了，这要是银狐有孩子了该多好啊！银川，你这风风火火的干什么？家里发生什么事了吗？老爹，我有孩子了，胜男怀孕了。啥？你说啥？胜男有了？对，胜男有了。<笑>
我要有孙子了，我要有孙子了，老爹，才一个月呢，还不一定是孙子。没事，孙女我也喜欢，孙子孙女我都喜欢。<笑>此时屋外的老毕太太也走了过来，看着李长路的样子，眉头皱了起来。老二，你都多大的人了，还跟个孩子一样？你媳妇有银川的时候，也没看到你这么高兴。娘，这怎么能一样呢？我一想到有孙子了，我就感觉想抱。娘，你开不开心，你就要做太奶了。哼。才一个月，八字还没一撇呢。万里长征才走了第一步，咱村的李霞怀了两个月就流产了。隔壁桂花她二姐家的大闺女怀孕了六个月，发现是死胎，高兴的别那么早。老娘，你说什么呢？快说，呸呸呸！你怎么能说这么不吉利的话？这可是咱老李家第四代的第一个孩子，一定会顺顺利利的，怎么可能会有意外？我说的是事实，这年月真话都不让说了。哼，不行，一定不能这么说。快说，呸呸呸！看着反常的李长。老毕太太本还想说些什么，但是看着李长路那坚决的样子，最后还是闭上了嘴。